del Consejo Mundial de Boxeo. Va a exponer una vez más su corona en Corea, en un lugar muy cercano a Seúl, a 230 kilómetros de Seúl, pero van a ver en acción a un verdadero guerrero, a un batallador, uno de los más sólidos campeones del mundo de la actualidad. Vamos pues con el quién es quién de esta pelea que hemos preparado para todos ustedes. Tiene 25 años López y va a enfrentar en este combate a Wang Zhou Hu, que es un hombre de 26 años con menos peleas que él. Los dos más o menos con las mismas libras, 104 y 105 libras, el mismo alcance, 63. Y nos vamos pues con las imágenes de este combate. Ahí tienen ustedes el estadio donde se realiza eh, este festejado evento sobre todo para el público coreano que es amante de esta actividad. El gimnasio se llama Pohan en Corea del Sur. Repetimos, está a 274 kilómetros al sur de Seúl, la capital de Corea del Sur. El árbitro es Arthur Mercante. Y ahí tienen ustedes a los protagonistas, el coreano un zurdo agresivo, con muy pocas peleas como profesional, les decíamos. Tiene solamente seis peleas, las seis ganadas, tres por nocaut. Pero claro, hay aquí algo importante. Tiene un récord impresionante en el campo amateur. 124 victorias con 11 derrotas. Está rankeado quinto en el ranking del Consejo Mundial, el que aparece a la derecha de su pantalla. Ese es Ricardo Finito López, un hombre muy querido. Tiene un récord de 31-0 con 22 knockouts. Esta es la sexta defensa de la corona del mundo de Ricardo Finito López. Ganó el título el 25 de octubre de 1990 en Japón, cuando puso knockout en cinco vueltas a Hideyuki Osashi. Los dos son invictos. No hay golpes en los primeros movimientos de una pelea que promete ser espectacular. Arranca con la derecha el mexicano. Y aquí ya está cortado, sangrando, comenzando a sagrar. Wang Su Ho. Este coreano, repetimos, de 6-0. El frío público coreano casi es tradición. En un lugar donde gusta tanto el boxeo. Pero que tiene características muy, muy especiales. Ya está cortado en los primeros movimientos de la pelea. El coreano ahí está castigando a Ricardo Finito López. Con ambas manos sobre la cara de Wang. Está saliendo el pugilista local, lo va a buscar López. Estamos en el primer round de esta pelea pactada a 12 vueltas. Estamos en la parte final de este primer round. Arranca con el 1-2, Finito López. Va primero con la izquierda y lo cruza luego con la derecha arriba. Por un instante toma la iniciativa el coreano, pero sin golpear. Es zurdo, Juan. Aquí está la campana. Es el final del primer round. Un capítulo muy extraño porque definitivamente con la cortadura puede cambiar rápidamente la historia de esta pelea. Aquí está el hombre de México que debutó como profesional el 18 de enero de 1985 ganándole a Rogelio Hernández por nocaut en el tercer round. Ricardo López es relojero, él mismo compone relojes en su negocio en México. Nació el 25 de julio de 1967. Este es el coreano que está invicto como profesional y quinto en el escalafón del Consejo Mundial. Tratan de curar esa herida ahí arriba en la cabeza, vean ustedes, en un lugar realmente extraño, tiene que haber sido con el choque inicial de cabezas. Segunda vuelta, el zurdo, el que está ahora de espaldas, es el coreano Wang Hu, enfrentando a Ricardo López de México, en el gimnasio Pohan, en Corea del Sur. No hay golpes en los primeros momentos de este round, 
El coreano con la derecha extendida buscando distancia. Lo espera López. Que ahora extiende también la izquierda. Ahí va. Metió la derecha clarita sobre la cara de su rival. El campeón del mundo rotando. Está acostumbrado a pelear en Oriente, en un lugar muy difícil para cualquiera. Esta es la sexta defensa de la corona, pero ya hizo cuatro de esas defensas. Una muy buena mano por parte de Juan que celebra el público. Una mano durísima cuando interviene el árbitro. Decíamos que de las cinco defensas que lleva, esta es la sexta, cuatro las hizo en Oriente, una en Japón, una en Corea, una en Tailandia y la otra también en Tokio, que es la última. Va a buscar el coreano, se mete en el fighting, saltando López, buscando la distancia, está cortado Juan, otra vez chocaron las cabezas peligrosamente. El público local lo ha hecho su favorito a este surcoreano, que comienza a manar profusamente sangre del corte en el cuero cabelludo. Chocaron los dos, claro, un zurdo y un diestro, parados así. No solo chocan los pies, sino también las cabezas. Estamos en el segundo round. Propiciaba el cambio de golpe Ricardo López, lo toma el coreano. Con más ánimo de lucha que de pelea. Bien López ahí entrando con la derecha y saliendo rápidamente para buscar la distancia. Lo va a buscar Juan. Quedan enganchados, abrazados. Se me ocurre que va a ser una pelea de mucha labor para Artur Mercante, el árbitro de combate. Parte final del segundo round. Están los dos cambiando golpes en un costado del cuadrilátero. Qué buena izquierda, ahora descendente por parte de Juan. Motivó otra vez el entusiasmo del público, que no es mucho claro. Vean ustedes, eso parece un cuadro atrás parado. Y aquí termina el segundo round de una pelea extremadamente pareja que le da algunos matices favorables a Ricardo López, que comenzó también a cortarse. Ahí está, a ver dónde es la cortadura. Caramba, fue en el choque de cabezas. Vean esta otra cara. Los dos sangrando profusamente, Juan de un corte en la cabeza del choque del primer round. Mientras tanto, López me parece que el choque fue ahora en este segundo capítulo. López defendió la corona el 19 de mayo del 91 contra Kimio Irano en Japón. Ganó por nocaut técnico en 8. En diciembre del 91 contra Jun Lee Yuan en Corea ganó por decisión. Le ganó a Freddy Lucas en México por decisión. Comienza la tercera vuelta. Le ganó en México por nocaut al tailandés Singh Trans Kitisamen. Una buena izquierda por parte de Wang Su Ho. Y viene de ganar en Tokio por nocaut en el segundo round a Rocky Lin. Eso fue el 11 de octubre del 92. Se va el coreano arriba buscando la agresión. Lo frenó bien López. Es un hombre técnicamente bien dotado López, pero además con un gran sentido de la oportunidad. Repito, uno de los más sólidos campeones que tiene México. Y tiene muchos e importantes, ni que hablar de Julio César. Pero hay otras figuras en el boxeo mexicano y sin embargo este es un hombre que ha trabajado siempre con un gran sentido profesional. Qué buena izquierda sobre la cara por parte de Juan Su Ho. Llegó plena, plena sobre la cara del mexicano. Ahí va otra vez el campeón del mundo. Trata de tomarse el coreano. La pelea se hace mucho más agresiva, con mayor continuidad. Está promediando el tercer round. Se cruzan los dos. Mejor la izquierda otra vez del coreano sobre la cara de Ricardo López. Va rotando el campeón del mundo. Pasó de largo el coreano. Que tiene una opción muy rudimentario, muy rudimental. Muy, muy elemental. Lo llama al orden el árbitro del señor Mercante. 
Pero camina muy mal el coreano, demostrando por momentos una gran falta de experiencia profesional. Va arrastrando los dos pies en la misma línea hacia adelante, observen ustedes cuando ataca. Se cruzaron los dos, aunque festeje el público, nos gustó mejor la izquierda de Ricardo López. Ahí pasa de largo su rival, pasa otra vez de largo el coreano. El público saluda y festeja, pero es López quien de pronto ha comenzado a manejar la pelea. Estamos promediando la tercera vuelta, ataca otra vez Juan Sujo con un extraño despliegue boxístico. Metió una izquierda, la frenó bien Finito López. Va a venir ahora la descarga del mexicano en una pelea que ya es sangrienta. Están los dos cortados. No hay golpes, va López con el 1-2. Mejor la derecha que la izquierda. Se quedó el coreano parado. Ahí metió una muy buena mano izquierda a Ricardo López. Sacudió la cabeza de su rival. Muy equilibrado este tercer capítulo de una pelea pactada a 12 rounds. Esto es Domingo Deportivo Budweiser con boxeo desde Seúl en Corea del Sur. Campana final, enseguida volvemos. Por Campeonato del Mundo, peso paja, Consejo Mundial, pactada a 12 vueltas. De la derecha es el coreano Juan Su Ho, que va en busca de la corona que tiene en su poder el mexicano Ricardo Finito López, que estudió en el Distrito Federal de México, en el Colegio Williams y que tiene 25 años de edad lo busca el coreano con la derecha extendida se habrá enterado que relojero y le quiere pedir la hora ahí están los dos enfrentados enganchados por un instante más cubierto ahora López que recibió una derecha abierta defectuosamente pega este coreano que tiene graves fallas ahí lo tomó López pleno, pleno, una derecha de Ricardo López, una mano tremenda sobre el mentón de este coreano que se mantiene a pie firme tras haber recibido un cruzado tremendo que pareció que se iba a la lona. Se toma ahora su rival, el challenger del campeón del mundo, va finito, a ver si puede resolver una mano durísima de López promediando este cuarto round. Lo dejó paralizado a Juan Sujo. Se sale a jugar otra vez el coreano. Séptima pelea profesional de un hombre que va en busca de una corona del mundo. Un hecho muy poco común. Sabe todo, sabe poco digo, pero debe tener como todo coreano una gran entrega y un sentido suicida de esta actividad boxística profesional. Está cortado otra vez, le molesta la sangre sobre el rostro. Lo va a buscar Juan, el público festeja. Lo espera a pie firme Ricardo López y lo vuelve a tomar. Mejor técnica, por supuesto, mejor caminar del ring por parte del campeón del mundo. Una clara diferencia. Pasa dos veces de largo ahora el coreano, que vuelve a estar totalmente cubierto el rostro de sangre a través de esa cortadura molesta que en el primer round se produjo como consecuencia de un choque involuntario de cabeza. Incorrecto lo del coreano, el árbitro lo tiene que llamar al orden. Se apoya sobre la cabeza de su rival. Estamos en el cuarto round, la pelea está pactada a 12 vueltas. Espera el mexicano con la izquierda estirada. Lo va a buscar el coreano. Otra vez chocaron las cabezas. Para el árbitro la pelea un instante. Él también está impresionado por la cantidad de sangre que está saliendo de la cabeza del coreano. Y va el médico de turno. El corte es en el cuero cabelludo. Esa es la razón por la cual mana abundante sangre. El árbitro le da el pase definitivo a este coreano, Wang Su Ho, para combatir. Campana final de esta cuarta vuelta. Le recordamos que esta noche en nuestro programa habitual de cada domingo al cierre, titulares deportivos a las 11 de la noche. 26 años tiene el coreano, vean ustedes, con imágenes tomadas desde una cámara, al lado de las luces, ahí está la derecha de Ricardo López, que casi lo envía a la lona, al desafiante. Una pelea que ahora ha comenzado a favorecer 
la mejor técnica y mejor desplazamiento a este campeón del mundo del Consejo Mundial. Lo va a buscar otra vez el coreano que está obligado, pero sus golpes son todos arqueados. Es decir, no tiene muchos matices, no tiene muchas variantes ofensivas. Repite la acción, ahí metió una izquierda, pero muy encima de López. La celebra el público, pero es muy poco para tratar de llevarse la corona de su rival. Bien parado, con los ojos bien abiertos, López va manejando ahora el cuadrilátero. Está en el centro del ring, abre con una izquierda en gancho. Se vuelven a trabar los dos, quedaron enganchados porque el coreano se iba arriba. Viene el coreano, el 1-2. Está bañado en sangre su cara, está manchado en sangre su cuerpo. Es que ha perdido abundantemente sangre desde el primer round. Parece controlada por un instante la hemorragia que lo perjudicaba inclusive en la visual al pugilista local. Otra vez trabados. Arranca López primero con la derecha en la zona baja. Y otra vez el árbitro dando... La orden para separarse está promediendo el quinto round de esta pelea. Cabeza a cabeza los dos. Lo toma como si lo invitara a bailar el coreano. Pasa de largo otra vez el coreano con ese gancho de izquierda que ya no sorprende. Buen visteo por parte del campeón del mundo que aparece muy sólido en una pelea muy peligrosa. ¿eh? Frente a un hombre muy difícil que no tiene técnica, pero que es agresivo, que se va arriba y que además... Está peleando frente a su público. La izquierda en punta siempre por parte de Ricardo Finito López. Otra izquierda cortita sobre la cara. Lo va a buscar el coreano. Que parece que se lo quiere comer por el momento. ¡Ay, qué choque tremendo de cabezas! ¿eh? Manda a separar el árbitro. Se dieron duro. ¿eh? Ahí festeja el público una mano de Juan sobre la parte final de este quinto round. Lo mejor de Juan. En este quinto capítulo, ahí va, otra vez atacando, esta no fue tan eficiente. La frenó Ricardo López con el antebrazo derecho. Estamos en Domingo Deportivo, Podweiser, a través de la cadena Univisión. Lo va a buscar López, colocó primero izquierda y luego una derecha, vuelven a estar trabados. Interviene el árbitro para separar. Esta es la categoría mínima del boxeo. Los campeones más pequeños del mundo aquí están frente a frente. Sin embargo... Vale la pena destacar que Ricardo López ha tenido significativo suceso en el campo profesional. Tiene un récord magnífico. Aquí está la campana, es el final de este quinto round. Y tenemos algunos detalles claros que hablan por sí solo de lo importante del trabajo del pugilista mexicano, 31-0 con 22 nocaos. Aquí está el otro rincón, me parece, ¿no? A ver, sí, 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 sí. La preocupación por el corte que tiene sobre el cuero cabelludo, Juan Soujo. Este es Ricardo López, manchado, el rostro también de sangre, no todo es Dele. Aquí está el relojero. Vean qué buena izquierda metió el coreano, esa que fue tan festejada por todo el público. ¿Eh? La mejor mano, definitivamente, de toda la pelea. Juan Su Hi. Ah, qué bien que lo tomó López ahora con una derecha cortita en el comienzo. De este sexto round de esta pelea pactada a 12. Otra vez López, primero con la izquierda por sobre la cara de su rival. Recibió dos manos muy duras el coreano que va arriba. Queda totalmente desarmado frente al campeón del mundo. Sin embargo, se vuelve a tomar y vuelve a interrumpir las acciones. La pelea es sangrienta pero trabada. Ataca el coreano como puede. Es más guerrero que boxeador. Ahí metió una muy buena izquierda sobre la cara de López que amortiguó bien el golpe. Espera bien cubierto allá a lo lejos López, arranca con la derecha. Eso es lo que indican las circunstancias frente a un zurdo. Salir primero con mano derecha, eso otorga evidentemente ventajas. Están otra vez enganchados. Está promediando este round el sexto de esta confrontación. A través de la cadena Univisión un saludo 
muy especial para todos los hermanos de raza que nos están sintonizando. Esta tarde en Domingo Deportivo, buena izquierda de Juan sobre la cara de Ricardo López. Y otra vez trabado. Para todos los hermanos amantes de esta actividad que es el boxeo y que están en nuestra sintonía, nuestro sincero saludo desde el centro de producción de Univisión. Pasó de largo una derecha del coreano, va en busca de su rival, ahí lo tiene. Parece que se quiere llevar la cabeza de López como trofeo. Y ahora el árbitro lo llama al orden, claro. Le dice, no puede, está pegada la cabeza, es muy difícil arrancársela. Ahí están otra vez enganchados. Desprolijo, desordenado, un boxeador realmente monocorde porque siempre hace el mismo movimiento. Este coreano que de cualquier manera es muy peligroso. Más que nada por lo, yo diría por lo informal de su boxeo insólito, se para mal tiene muchos defectos pero va con la cabeza hacia adelante, lo controló bien López ahora con una izquierda y vean se agachó López y se quedó mirando al público Juan Su Ho otra vez en vestida del coreano y aguanta López como puede la pelea le favorece hasta ahora me parece con absoluta facilidad a Ricardo Finito López el campeón del mundo peso paja del Consejo Mundial Estamos en los tramos finales del sexto round. Ataca por un momento el coreano que impresiona más por la imagen de su cara que por su boxeo. Qué bien López, dos, tres manos clarita, plena, plena, sobre la cara de su rival. Muy buen trabajo ahora del campeón del mundo que sacudió la cara de su rival. Está por llegar la campana que va a marcar el final del sexto round. Y nos preparamos para una pausa para regresar inmediatamente. Aquí estaba atacando López Campana, ya volvemos. Baja del Consejo Mundial de Boxeo. Debajo de esas manchas de sangre hay dos titanes que buscan el cinturón. El que está a la derecha es coreano. Se llama Juan Su Ho. El otro es el campeón de México. Es el campeón mundial de México, Ricardo López, el finito López que tiene una pelea sumamente difícil, extremadamente difícil frente a un hombre que ahí está recibiendo dos veces la mano derecha que sabe poco, pero que es agresivo y que como todo oriental en boxeo pretende hacer de esto una cuestión de honor Otra vez el árbitro, bien Arthur Mercante, este es buen árbitro, para la pelea y va a hacer que el médico de la comisión atlética revise a Juan Sujo, que tiene una cortadura tremenda en la cabeza. Aquí está el campeón del mundo. Le da el pase correspondiente y vuelven al combate. Séptimo round. Observen que bien López cuando arranca con la derecha, pero después ya se hace imposible pelear frente a este hombre, que está mucho más acostumbrado a las fricciones que al boxeo, que se engancha, que se traba, que sabe muy poco, que comete errores elementales, pero que tiene una enorme interés. A este va a haber que pegarle duro para poder sacarlo de adelante. Eso lo sabe López, que está tratando de realizar un combate inteligente. Ahí va el coreano con el 1-2 que el público celebra, pero que no lleva ningún tipo de problema para López porque pasaron de largo. Repetimos, observe usted que arranca con la derecha siempre el mexicano y le va mejor que cuando sale con la izquierda el punta. Aunque la tendencia como diestro, obviamente, es salir con el jab. Una pelea tremendamente sangrienta. Lo va a buscar López otra vez. Están enganchados. Hay que tener cuidado con la cabeza del coreano. Ahí recibe bien el coreano. Una izquierda engancho. Mejor López ahora. Mucho más suelto. Se lo sacó de encima. Lo va a buscar con golpes abiertos. Una izquierda, una derecha en cross. Está el coreano nubilado por un instante en la parte final del séptimo round. Los dos bañados en sangre. La pelea se hace espectacular, dramática. Lo va a buscar López. Lo toma el coreano. Se para con la orden verbal solamente el árbitro Artur Mercante. La pelea es en el estadio Poham, en Corea del Sur, a 274 kilómetros al sur de Seúl, la capital de Sur Corea. Aquel que está rotando es el coreano. Lo espera López Campana. Final de un sangriento séptimo ramo. Aquí tienen ustedes las imágenes de los dos. 
Este es López. A ver cuando le limpien la cara cómo es la cosa. ¿Está cortado? No, tiene la nariz inflamada. Pero no está cortado, está manchado por las fricciones que tuvo con su rival, que sangra profusamente de la nariz. Ahí está el árbitro y otra vez el médico de la comisión, revisando a Juan Sujo, a ver si lo autoriza a seguir en el comienzo del octavo round. Aquí está el relojero, Ricardo López, sereno, firme, seguro. Y este otro, que o no le duele, o no se dio cuenta, pero tiene una inflamación impresionante en el pómulo derecho de la cara. Una pelea tremenda. Castiga duramente Ricardo López. El rostro del coreano está desfigurado. Otra vez López castigando duro abajo, manejando la pelea por el título paja del Consejo Mundial. Estamos en el octavo, esas 12 rounds. La pelea tuvo muchas interrupciones, pero considera usted conmigo que nos acompaña esta tarde aquí en Univisión. El combate es dramático y muy difícil, sobre todo para el campeón del mundo. No por la técnica del coreano, sí por la agresividad, el problema de la cabeza, cómo la aplica el coreano. ¡Ah! Lo frenó López con una derecha cruzada sobre la cara. Muy buena mano por parte del campeón. Decíamos que el problema es la manera en que encara el ataque el coreano con esa cabeza adelante, que puede cortar a cualquiera. Bueno, hasta él se cortó. Otra vez arranca el campeón del mundo con la izquierda, con la derecha, perdón, primero. Otra vez la derecha sobre la cara de Juan. Promediando el octavo round de esta pelea, pactada a 12. Ahí viene López, bien la derecha, sobre la cara de su rival. Un silencio absoluto que denuncia en el estadio Pohan que las cosas no están bien para el local. Estaría vibrando el estadio si fuera Juan el que está dominando la pelea. Otra vez, bien la derecha. Y lo cruza con una izquierda en gancho, Finito López, el campeón del mundo a su rival. Una mano durísima, tremenda, plena, plena, sobre la cara del coreano. Estamos en la parte final del octavo round. Nos vamos a una pausa una vez que suene la campana, marcando el nuevo descanso para los protagonistas de esta sangrienta pelea. Y seguimos junto a usted. Aquí en Domingo Deportivo, Budweiser. Ahí va el ataque López, pasó de largo y otra vez la cabeza del coreano que comienza a sangrar con un nuevo choque. Entró bien Juan ahora con una izquierda. Lo espera el campeón del mundo. Espera otra vez López, buen trabajo de cintura por parte del campeón. Pasó de largo el coreano. Interviene una vez más Artur Mercante, separando a los rivales de esta pelea principal. Una, dos, dos veces la derecha, clarita, sin ninguna duda sobre la cara del coreano, que comienza a ser presa ahora de su inexperiencia. Dominio del campeón del mundo, campana, enseguida regresamos. Pelea pactada, 12 vueltas, título mundial, peso paja, consejo mundial. Ahí está castigando Ricardo López a la esquina izquierda de su pantalla, frente al coreano Juan Sou Ho. Una pelea claramente favorable para el campeón. Está cortado en la cabeza el coreano, está también cortado en la cara. Está sangrante el desafiante y tiene una pequeña inflamación Ricardo López sobre el ojo izquierdo. Ahí viene la embestida del coreano que se va a jugar en este tramo de la pelea. El público lo estuvo estimulando durante el descanso entre el octavo y noveno round. Artur Mercante es el árbitro de esta pelea en el gimnasio Pohan en Corea del Sur. Ya dos veces, o tres, perdón, tres veces, el médico de la Comisión del Deporte de Seúl le dio el pase correspondiente al coreano a instancia del árbitro para comprobar si estaba en condiciones de seguir. Qué cabezazo tremendo le pegó el coreano ahí a López, ¿eh? 
Ahí lo va a buscar el campeón del mundo que está manejando las peleas. ¡Qué buena derecha! Clarita, plena, plena sobre la cara de su rival. Una mano descendente cayó como un martillo sobre la cara del coreano. Lo va a buscar Ricardo López otra vez. Está manejando la pelea el mexicano en un ámbito absolutamente adverso para él. Otra derecha de López da la sensación de estar bajando la guardia y también el ánimo y la moral del pugilista local. Parece estar en control de las acciones el campeón del mundo. Ahí viene con una derecha durísima sobre la cara de su oponente. Va caminando ahora el coreano, pero tratando de buscar distancia. La pelea es tremendamente sangrienta. Vean ustedes el aspecto de los dos, sobre todo por la cortadura del coreano en la cabeza, que lo hizo manar abundante sangre. Desde el comienzo mismo del combate estamos en el noveno round. Lo va a buscar López, a ver si lo encuentra. Metió primero la derecha, un gancho de izquierda y otra derecha más sobre la cara de su oponente. El manejo de la pelea es claramente favorable a López. Está muy sangrante, no puede ni ver el coreano. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. El árbitro vuelve a parar la pelea, van a consultar al médico. Aquí está Ricardo López, a ver qué dice el médico. Otra vez a curar la herida. Conversa al médico, dice que no va más. Finis. Ha terminado la pelea, ha terminado la pelea, no va más, dice el médico de la Comisión Deportiva de Seúl. Y aquí está el frustrado coreano, derrotado por decisión técnica, por nocaut técnico, en el noveno round. Y la victoria de Ricardo Finito López por nocaut técnico en este noveno round, en una pelea dura, sangrienta, tremendamente dura, evidentemente para los dos, pero para este Ricardo López que alcanzó en Oriente un triunfo realmente significativo. Una pelea de esas que no es muy agradable ver, pero que tiene una espectacularidad manifiesta, teniendo en cuenta que la sangre le ha puesto un colorido muy especial al combate. Muy bien, estamos listos para seguir...